சற்று நேரம் இழைப்பாரி இருந்ததால் வந்தியத்தேவனின் குதிரை நன்கு சுறுசுறுப்பாய் இருந்தது வெகு சீக்கிரமே சம்புவரையர் மாளிகையை வந்து அடைந்தான் அவன் செங்கன்னர் சம்புவரையர் சோழ நாட்டு பெருங்குடி தலைவர்களுள் ஒருவர் அவருடைய மாளிகையின் வாசல் ஒரு பெரிய நகரத்தின் கோட்டை வாசல் போல இருந்தது கோட்டை வாசலில் யானைகளும் குதிரைகளும் காளைகளும் அவற்றை பிடித்து கட்டும் மக்களும் தீனி வைப்போரும் வெளிச்சத்திற்கு தீவர்த்தி படிப்போரும் என ஒரே கோலாகலமாய் இருந்தது ஏதோ பெரிய விஷயம் ஒன்று நடைபெறுகிறது இந்த சமயத்தில் வந்து சேர்ந்தோமே என்று எண்ணினான் அவன் அது என்ன விஷயம் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலும் அவனுக்கு அதிகமாகவே இருந்தது கோட்டையின் வாசல் கதவு திறந்திருந்த போதும் அங்கு வேல் பிடித்த வீரர்கள் சிலர் காவலுக்கு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சற்று தயங்கி நின்றாலும் அவனை உள்ளே விடமாட்டார்கள் என்று எண்ணி குதிரையை நிறுத்தாமல் உள்ளே செல்ல முயன்றான் ஆனாலும் வீரர்கள் அவனை தடுத்து உள்ளே செல்ல அனுமதிக்காமல் அவன் குதிரையின் தலை கயிற்றை பிடித்துக் கொண்டனர் வல்லவரையின் முகத்தில் கோபம் கொதிக்க இதுதான் உங்கள் ஊர் வழக்கமா வந்த விருந்தாளிகளை வாசலிலேயே தடுத்து நிறுத்துவது என்றான் யார் தம்பி நீ இவ்வளவு துடுக்கா பேசுற எந்த ஊர் என்றான் வாசல் காவலன் என் ஊரும் பேருமா கேட்கிறாய் வானப்பாடி நாட்டு திருவல்லம் என் ஊர் என்னுடைய குலத்து முன்னோர்களின் பெயர்களை ஒரு காலத்தில் உங்கள் நாட்டு வீரர்கள் மார்பில் எழுதி பெருமை கொண்டார்கள் என் பெயர் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் என்றான் இவ்வளவையும் சொல்லுவதற்கு ஒரு கட்டியக்காரனையும் கூட அழைத்து வருவதுதானே என்றான் காவலர்களில் ஒருவன் இதை கேட்ட மற்றவர்கள் சிரித்தார்கள் நீ யாரா இருந்தாலும் இனி உள்ளே போக முடியாது தம்பி இன்றைக்கு வர வேண்டிய விருந்தாளிகள் எல்லாம் வந்தாகிவிட்டது இனிமேல் யாரையும் விட வேண்டாம் என்பது எஜமானின் கட்டளை என்றான் காவலர் தலைவன் அந்த நேரத்தில் வந்தியத்தேவனின் குதிரையை விரட்டி அடித்த வீரர்களும் அங்கு வந்தனர் அடடே திருவிழாவில் நம்ம விரட்டி அடிச்சோமே அந்த குருத போல இருக்குடா என்றான் ஒருவன் இன்னொருவனோ குதிரை இல்லடா கழுத என்று சொல்லு என்றான் கழுத மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறவன் என்ன வெறப்பா உட்கார்ந்திருக்கான் பாருடா என்றான் மற்றொருவன் வல்லவரையின் காதில் இந்த சொற்கள் விழுந்தன உடனே என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்து கொண்டான் குதிரையை விடுங்கள் நான் திரும்பி போகிறேன் என்றான் தடுத்த வீரர்களும் குதிரையின் முகக்கயிற்றை விட்டார்கள் குதிரையின் அடிவயிற்றில் வந்தியத்தேவன் தன் இரு கால்களினாலும் ஒரு அழுத்து அழுத்தினான் அதே நேரத்தில் உடைவாளை உரையிலிருந்து உறுதி எடுத்தான் மின்னல் ஒளியுடன் கண்ணை பறித்து அந்த வாழ் சுழன்ற வேகத்தினால் அவனுடைய கையில் திருமாலின் சக்கராயுதத்தை வைத்து கொண்டு சுழற்றுவது போல தோன்றியது குதிரை முன்னோக்கி கோட்டைக்குள் பாய்ந்து சென்றது வழியிலிருந்த வீரர்கள் திடீர் திடீர் என்று கீழே விழுந்தார்கள் வேல்கள் சரசரவென்று அடித்துக் கொண்டு விழுந்தன வம்பு பேசிய பழுவூர் வீரர்களின் பேரில் குதிரை பாய்ந்தது இந்த மின்னல் தாக்குதலை சற்றும் எதிர்பாராத வீரர்கள் நாலாபுறமும் சிதறி சென்றார்கள் இதற்குள் பல காரியங்கள் நிகழ்ந்துவிட்டன கோட்டை கதவுகள் தடால் தடால் என்று சாத்தப்பட்டு பிடி பிடி என்ற கூக்குரல்கள் எங்கும் எழுந்தன வேல்களும் வாழ்களும் உராய்ந்து கிளாங் கிளாங் என்று ஒலித்தன அபாயம் அறிவிக்கும் முரசு டடம் டடம் என்று முழங்கியது வந்தியத்தேவன் குதிரையை சிற்றிலும் முப்பது ஐம்பது வீரர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் குதிரையின் மேலிருந்த வந்தியத்தேவன் பாய்ந்து தரையில் குதித்து கையில் இருக்கும் வாழை சுழற்றிக் கொண்டே கந்தன்மாரா கந்தன்மாரா உன் ஆட்கள் என்னை கொல்லுகிறார்கள் என்று கத்தினான் இதை கேட்டதும் அவனை சூழ்ந்த வீரர்கள் திடுக்கிட்டு சிறிது தயங்கி விலகி நின்றார்கள் அச்சமயம் மாளிகையின் மேல்மாட முகப்பிலிருந்து அங்கே என்ன கூச்சல் நிறுத்துங்கள் என்று ஒரு இடிமுழக்க குரல் கேட்டது அந்த குரல் கேட்ட இடத்தில் ஏழெட்டு பேர் நின்று கீழே நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் எஜமா யாரோ ஒரு ஆள் காவலை மீறி உள்ளே புகுந்து விட்டான் சின்ன எஜமா பேரை வேறு சொல்லி கூவுகிறான் என்றான் கீழே இருந்த ஒருவன் கந்தன்மாரா நீ போய் என்ன கலவரம் என்று பார் இவ்விதம் மேல் மாடத்திலிருந்து அதே இடிமுழக்க குரல் சொல்லிற்று அந்த குரலுக்கு உடையவர்தான் செங்கண்ண சம்புவரையர் போலும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் கீழே வந்த கந்தன்மாரன் வந்தியத்தேவனை கண்டவுடன் என் அருமை நண்பா உண்மையாகவே நீதானா என்று உணர்ச்சி ததும்ப கூவிக்கொண்டே ஓடிச் சென்று அவனை கட்டி தழுவிக் கொண்டான் வந்தியத்தேவனின் எதிர்பாராத வருகை கந்தன்மாரனுக்கு மிகுந்த இன்பத்தை கொடுத்தது அவன் கையை பிடித்துக் கொண்டு பரபரவென்று உள்ளே இழுத்து சென்றான் போகிற போக்கில் வல்லவரையன் கந்தன்மாரா இன்றைக்கு இங்கே என்ன ஏக தடபுடலாயிருக்கிறது இவ்வளவு கட்டுக்காவல் எல்லாம் எதற்காக என்றான் இன்றைக்கு இங்கே என்ன விசேஷம் என்பதை பற்றி அப்புறம் விவரமாக சொல்கிறேன் நீயும் நானும் பெண்ணை ஆற்றங்கரை பாசறையில் தங்கியிருந்த போது பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் மழவரையரை பார்க்க வேண்டும் அவரை பார்க்க வேண்டும் இவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்வாயே அந்த அவர் இவர் சுவர் எல்லோரையும் இன்றைக்கு இங்கேயே நீ பார்த்து விடலாம் என்றான் கந்தமாறன் கந்தன்மாறன் 
வந்தியத்தேவனை மாளிகை மேல் மாடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று தன் தந்தையிடம் அறிமுகம் செய்து வைத்தான் வந்தியத்தேவனும் பெரியவரை கும்பிட்டு வணங்கினான் ஆனால் வந்தியத்தேவனின் வருகை கந்தமாறனுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்ததைப் போல அது அவன் தந்தைக்கு மகிழ்ச்சி தரவில்லை அதன் பின்னர் வந்திருந்த விருந்தாளிகளுக்கு மத்தியில் நடுநாயகமாக ஒரு உயர்ந்த பீடத்தில் அமர்ந்திருந்த பழுவேட்டரையரிடம் அழைத்து போய் மாமா இவனின் ஆருயிர் நண்பன் வந்தியத்தேவன் வான பேரரசர் குலத்தவன் இவனும் நானும் வடப்பெண்ணை கரை பாசறையில் எல்லைக்காவல் புரிந்து கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுதெல்லாம் அவன் வீராதி வீரர் பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்று ஓயாது சொல்லிக் கொண்டிருப்பான் பழுவேட்டரையர் திருமேனியில் அறுபத்து நாலு போர்க்காயங்கள் இருப்பது உண்மைதானா என்று கேட்டுக்கொண்டிருப்பான் ஒரு நாள் நீயே எண்ணி பார்த்துக்கொள் என்று நானும் சொல்வேன் என்றான் பழுவேட்டரையர் உடனே அப்படியா தம்பி நீயே எண்ணி பார்த்தால் ஒழிய நம்ப மாட்டாயோ அவ்வளவு அவநம்பிக்கையா உனக்கு வானர் குலத்தை காட்டிலும் வேறு குலத்தில் வீரம் இருக்க முடியுமா என்று சந்தேகமா என்றார் தோழர்கள் இருவரும் திடுக்கிட்டு போனார்கள் தோத்திரமாக சொன்னதை இப்படி இவர் குதர்க்கமாக எடுத்துக்கொள்வார் என்று யார் எதிர்பார்த்தார் வந்தியத்தேவன் மனதில் எரிச்சல் குமுறியது ஆயினும் அதனை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் ஐயா பழுவேட்டரையர் குலத்தின் வீரப்புகழ் குமரி முனையிலிருந்து இமயம் வரையில் பரவியிருக்கிறது அதை பற்றி சந்தேகிப்பதற்கு நான் யார் என்று பணிவுடன் சொன்னான் நல்ல மறுமொழி கெட்டிக்கார பிள்ளைதான் என்றார் பழுவேட்டரையர் இந்த மட்டில் பிழைத்தோம் என்று வாலிபர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து வெளியேறினார்கள் அப்போது சம்புவரையர் தனது மகனை அழைத்து காதோடு காதாக உன் தோழனுக்கு சீக்கிரம் உணவழித்து இங்கேயாவது ஒரு தனி இடத்தில் படுக்க சொல்லு நீண்ட பிரயாணம் செய்து கழைத்து போயிருப்பான் என்றார் பிறகு கந்தன்மாறன் வந்தியத்தேவனை அந்த புறத்துக்கு அழைத்துச் சென்றான் அங்கு பல பெண்கள் இருந்தார்கள் மாறவீழன் அன்னைக்கு வந்தியத்தேவன் நமஸ்காரம் செய்தான் அவருக்கு பின்னால் கூச்சத்துடன் மறைந்திருக்கும் பெண்தான் கந்தன்மாறனின் சகோதரியாக இருக்க வேண்டும் என்று யூகித்துக் கொண்டான் அந்த பெண்கள் கூட்டத்திலே பழுவேட்டரையருடன் பல்லக்கில் வந்த மாது யாராக இருக்கலாம் என்பதை அறிய வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் தேடி அலைந்தன நண்பர்கள் இருவரும் அந்த புறத்தை விட்டு வெளியே வந்தவுடன் ஒரு பெண் குரல் கந்தமாறனை மீண்டும் உள்ளே அழைத்தது அம்மா என்னை கூப்பிடுகிறாள் இங்கேயே சற்று இரு இதோ வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கந்தன்மாறன் மீண்டும் உள்ளே சென்றான் பெண்களின் குரல்கள் பல சேர்ந்தார் போல் அடுத்தடுத்து கேள்விகள் கேட்பதும் அவர்களுக்குள் பேசி சிரித்துக் கொள்வதும் வந்தியத்தேவனின் காதுகளில் விழுந்தது தன்னை பற்றிதான் அவர்கள் அவ்விதம் கேலி செய்து சிரிக்கிறார்களோ என்ற எண்ணம் வந்தியத்தேவனுக்கு வெட்கத்தையும் கோபத்தையும் உண்டாக்கியது கந்தன்மாறன் வெளியே வந்ததும் வந்தியத்தேவனின் கையை பிரித்துக் கொண்டு வா எங்கள் மாளிகை சுற்றி பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்று சொல்லி இழுத்துக் கொண்டு போனான் கடம்பூர் மாளிகையின் நிலா முற்றங்கள் ஆடல் பாடல் அரங்கங்கள் பண்டக சாலைகள் பளிங்கு மண்டபங்கள் மாட கோபுரங்கள் ஸ்தூபி கலசங்கள் குதிரை லாயங்கள் ஆகியவற்றை வந்தியத்தேவனுக்கு கந்தன்மாறன் காட்டிக்கொண்டே சென்றான் இடையில் வந்தியத்தேவன் கந்தன்மாரா என்னை அந்த புற வாசலில் நிறுத்தி நீ மறுபடியும் உள்ளே போன போது அந்த புறத்தில் ஒரே சிரிப்பும் குதூகலமுமாய் இருந்ததே என்ன விசேஷம் உன் சிநேகிதனை பார்த்ததில் அவர்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமோ என்று கேட்டான் உன்னை பார்த்ததில் அவர்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம்தான் உன்னை அம்மாவுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ரொம்ப பிடித்திருக்கிறதாம் ஆனால் உன்னை குறித்து அவர்கள் சிரிக்கவில்லை பின்னே எதற்கு சிரித்தார்கள் இந்த பழுவேட்டரையர் இருக்கிறார் அல்லவா இத்தனை வயதிற்கு பிறகு அவர் புதிதாக ஒரு இளம் பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் மூடு பல்லக்கில் வைத்து அவளை இங்கே அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த புறத்துக்கு அவளை அனுப்பாமல் அவருடைய விடுதியிலேயே அடைத்து பூட்டி வைத்திருக்கிறாராம் அந்த பெண்ணை பலகனை வழியாக எட்டி பார்த்து விட்டு வந்த ஒரு தாதி பெண் அவள் அழகை வர்ணித்தாளாம் அதை குறித்துதான் சிரிப்பு அவள் சிங்கள பெண்ணோ கலிங்கத்து பெண்ணோ அல்லது சேர நாட்டு பெண்ணோ என்று சர்ச்சை செய்கிறார்கள் பழுவேட்டரையரின் முன்னோர்கள் சேர நாட்டிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வந்தவர்கள் என்பது உனக்கு தெரியும் அல்லவா கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நீயே கூட முன்னும் ஒரு தடவை எனக்கு சொல்லி இருக்கிறாய் கந்தன்மாரா என்றான் வந்தியத்தேவன் அது சரி இந்த மர்ம சுந்தரியான மங்கையை மணந்து எவ்வளவு காலமாகிறது மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ளேதான் இருக்கும் மனம் செய்து கொண்டதிலிருந்து அவளை தனியாக சிறிது நேரம் கூட அவர் விட்டு வைப்பதில்லையாம் எங்கே போனாலும் கூட பல்லக்கில் ஆசை நாயகியும் அழைத்து போகிறார் இதை குறித்து நாடெங்கும் ஒரே பரிகாச பேச்சுதான் ஒரு பிராயத்தை தாண்டியவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்திரீ சபலம் ஏற்பட்டால் எல்லோருக்கும் சிறிது இழக்காரமாகத்தானே இருக்கும் வந்தியத்தேவா என்றான் 
காரணம் அது இல்லை உண்மை காரணத்தை நான் சொல்லட்டுமா கந்தமாரா பெண்கள் எப்போதும் சற்று பொறாமை பிடித்தவர்கள் உன் வீட்டு பெண்களை பற்றி குறைவாக சொல்லுகிறேன் என்று நினைக்காதே பெண் உலகமே இப்படித்தான் உன் குடும்பத்து பெண்கள் கருநிறத்த அழகிகள் பழுவேட்டரையரின் ஆசை நாயகியோ செக்க செவேல் என்று பொன்னிறமாய் இருக்கிறாள் ஆகையால் அவளை இவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அது காரணமாக வேறு ஏதேதோ கதை கட்டி சொல்லுகிறார்கள் அடே இது என்ன விந்தை உனக்கு எப்படி அவளுடைய நிறத்தை பற்றி தெரியும் அவளை நீ பார்த்திருக்கிறாயா என்ன எங்கே எப்படி பார்த்தாய் வீரநாராயணபுரத்தில் பழுவேட்டரையரின் பரிவாரங்கள் சாலையோடு சென்றபோது கூட்டத்தோடு கூட்டமாய் நானும் சாலை ஓரமாக ஒதுங்கி நின்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் யானை குதிரை பல்லக்கு பரிவட்டம் எல்லாம் நீங்கள் அனுப்பி வைத்த மரியாதைகளாமே உண்மையா ஆம் நாங்கள் அனுப்பி வைத்தோம் அதனால் என்ன அதனால் என்ன ஒன்றும் இல்லை பழுவேட்டரையருக்கு நீங்கள் அளித்த வரவேற்பு மரியாதைகளையும் எனக்கு அளித்த வரவேற்பையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தேன் கந்தன்மாரன் லேசாக சிரித்துவிட்டு வரி விதிக்கும் அதிகாரிக்கு செலுத்த வேண்டிய மரியாதையை அவருக்கு செலுத்தினோம் சுத்த வீரனுக்கு அளிக்க வேண்டிய வரவேற்பை உனக்கு அளித்தோம் ஒரு காலத்தில் முருகன் அருளால் இந்த வீட்டுக்கு மருமக பிள்ளையானால் தக்கவாறு மாப்பிள்ளை மரியாதை செய்து வரவேற்போம் பிறகு வேறு என்னமோ சொல்ல வந்தாய் அதற்குள் பேச்சு மாறிவிட்டது ஆம் பழுவேட்டரையருடைய ஆசை நாயகி நல்ல சிவப்பு நிறம் என்று சொன்னாயே உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்றான் கடம்பூர் மாளிகையின் கரிய பெரிய யானையின் மீது பழுவேட்டரையர் எருமைக்கடா மீது யமதர்மன் வருவது போல வந்து கொண்டிருந்தார் என்னுடைய ஞாபகம் எல்லாம் அவர் மீதுதான் இருந்தது ஒரு காலத்தில் அவரை போல் நானும் ஆக வேண்டும் என்று மனோராஜ்யம் செய்து கொண்டிருக்கையில் அடுத்தார் போல ஒரு மூடு பல்லக்கு வந்தது அந்த மூடு பல்லக்கில் யார் வரக்கூடும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த போதே பல்லக்கின் திரையை உள்ளிருந்து ஒரு கை விளக்கியது விளக்கிய திரை வழியாக ஒரு முகமும் தெரிந்தது கையும் முகமும் நல்ல பொன்னிறமாக இருந்தன அவ்வளவுதான் நீ இப்போது சொன்னதிலிருந்து அந்த பெண் தான் பழுவேட்டரையரின் ஆசை நாயகி என்று யோகிக்கிறேன் அச்சமயம் எங்கேயோ சமீபத்திலிருந்து வாத்தியங்கள் முழங்கும் சத்தம் கேட்டது சல்லி கரடி பறை புல்லாங்குழல் உடுக்கு ஆகியவை சேர்ந்து சப்தித்தன இது என்ன முழக்கம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் குறவை கூத்து நடக்கப் போகிறது உடனே ஆழ்வார்க்கடியான் குறவை கூத்தை பற்றி குறிப்பிட்டது வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தது குறவை கூத்து நான் பார்த்ததே இல்லை கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் என்றான் அவர்கள் சில அடிதோரம் சென்று திரும்பியதும் குறவை கூத்து மேடை அவர்கள் கண்களுக்கு புலனாயிற்று வெண்மணல் விரித்த விசாலமான முற்றத்தில் குறவை கூத்து மேடை அமைக்கப்பட்டிருந்தது மேடையில் கோழியை போலும் மயிலை போலும் அன்னத்தை போலும் சித்திரங்கள் போட்டு அலங்கரித்திருந்தார்கள் பல்வேறு வண்ணங்களில் அந்த மேடையை அழகுபடுத்தியிருந்தார்கள் குத்து விளக்குகளுடன் தீவர்த்திகளும் சேர்த்து எரித்து இருளை விரட்ட முயன்றார்கள் மேடைக்கு எதிரிலும் பக்கங்களிலும் வாத்தியக்காரர்கள் உட்கார்ந்து அவர்களுடைய வாத்தியங்களை ஆவேசமாக முழக்கினார்கள் முக்கிய விருந்தாளிகள் அனைவரும் வந்து சேர்ந்ததும் குறவை கூத்தாடும் பெண்கள் ஒன்பது பேர் மேடைக்கு வந்தார்கள் ஆட்டத்திற்கு தகுந்தவாறு உடம்பை இறுக்கி ஆடை அணிந்து உடம்போடு ஒட்டிய ஆபரணங்களை பூண்டு கால்களில் சிலம்பு அணிந்து கண்ணி கடம்பம் காந்தல் குறிஞ்சி செவ்வரளி ஆகிய முருகனுக்கு உகந்த மலர்களை அவர்கள் சூடியிருந்தார்கள் மேற்கூறிய மலர்களினால் கதம்பமாக தொடுத்த ஒரு நீண்ட மலர் மாலையினால் ஒருவரை ஒருவர் பிணைத்துக் கொண்டவாறு அவர்கள் மேடையில் வந்து நின்றார்கள் சிலர் கைகளில் சந்தன மரத்தினால் செய்து வண்ணம் கொடுத்த அழகிய பச்சை கிழிகளை லாவகமாக ஏந்திக் கொண்டிருந்தார்கள் சபையோருக்கு வணக்கம் செய்துவிட்டு அவர்கள் முருகன் புகழை கூறும் பாடல்களை பாடி ஆடினர் சூரபத்மன் கஜமுகன் முதலிய அசுரகணங்களை கொன்றது கடல் நீரை வற்றச் செய்தது மண்ணுலகில் தமிழகத்திற்கு வந்து மலைக்குறவர் மகளை மணந்து கொண்டது என்று அவரது வீரத்தையும் கருணை திறத்தையும் கொண்டாடினார்கள் இத்தகைய பாடலும் ஆடலும் பறையொலியும் சூழல் ஒலியுமாக சேர்ந்து பார்த்திருந்தவர்களை எல்லாம் வெறிக்கொள்ளச் செய்தது பசியும் பினியும் பகையும் அழிக மழையும் வளமும் தனமும் பெருக என்ற வாழ்த்துக்களுடன் குறவை கூத்து முடிந்தது பெண்கள் மேடையிலிருந்து இறங்கிச் சென்றார்கள் குறவை கூத்து முடிந்த பின்னர் தேவராளன் தேவராட்டி என்னும் ஆடவனும் பெண்ணும் வேல நாட்டம் ஆடுவதற்காக மேடை மீது வந்து நின்றனர் அவர்கள் இரத்த நிறமுள்ள ஆடைகளை உழுத்தியிருந்தனர் செக்கச் சிவந்த செவ்வரளி பூமாலைகளை சூடியிருந்தனர் நெற்றியில் செந்நிற குங்குமத்தை அப்பிக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களுடைய வாய்களும் 
வெற்றிலை பாக்கு மென்றதினால் சிவந்து இரத்த நிறமாக காணப்பட்டன கண்கள் கோவை பழம் போல சிவந்திருந்தன முதலில் சாந்தமாகவே ஆட்டம் ஆரம்பித்தது தனித்தனியாகவும் கைகளை கோர்த்து கொண்டும் ஆடினார்கள் நேரமாக ஆக ஆட்டத்தில் வெறி மிகுந்தது மேடையிலே ஒரு பக்கத்தில் சாத்தியிருந்த வேலை தேவராட்டி கையில் எடுத்துக்கொண்டாள் தேவராளன் அதை அவள் கையிலிருந்து பிடுங்க முயன்றான் தேவராட்டி தடை செய்தாள் இறுதியில் தேவராளன் மேடை அதிரும்படியாக ஒரு பெரிய குதி குதித்து அவள் கையிலிருந்து வேலை பிடுங்கிக் கொண்டாள் தேவராட்டி அவன் வேலை கண்ட அஞ்சிய பாவனையுடனேயே மேடையிலிருந்து இறங்கிவிட்டாள் பின்னர் தேவராளன் தனியே மேடை மீது நின்று கையில் வேல் பிடித்து வெறி ஆட்டம் ஆடினான் சூரன் முதலிய அசுர கணங்கள் தவிடு பொடியாக விழுந்தனர் அறுக்கப்பட்ட சூரன் தலை திரும்ப திரும்ப முளைத்தது முளைக்க முளைக்க வேலனின் உக்ரம் அதிகமாக வளர்ந்தது அவனுடைய கண்ணில் இருந்து தீப்பொறி பறந்தது கடைசியில் சூரபத்மன் இறந்து விழுந்தான் தேவராளனும் கைவேலை கீழே போட்டான் இப்போது மற்ற வாத்தியங்கள் எல்லாம் நின்றுவிட்டன உடுக்கின் சத்தம் மட்டும் கேட்டது மேடைக்கு அருகே நின்ற பூசாரி ஆவேசமாக உடுக்க அடித்தான் தேவராளன் உடம்பில் ஒவ்வொரு அணுவும் பதறி ஆடியது சன்னதம் வந்துவிட்டது என்று சபையில் ஒவ்வொருக்கொருவர் பேசிக் கொண்டார்கள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பூசாரி ஆவேசம் வந்து ஆடிய தேவராளனை பார்த்து வேலா முருகா தேவ சேனாபதி கந்தா சூரசம்ஹாரா அடியார்களுக்கு அருள்வாக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் கேளடா சொல்லுகிறேன் என்ன வேண்டுமோ கேள் என்று சன்னதம் வந்தவன் கூவினான் மழை பொழியுமா வெள்ளம் பெருகுமா நாடு செழிக்குமா நினைத்த காரியம் கைகூடுமா என்று பூசாரி கேட்டான் மழை பொழியும் வெள்ளம் பெருகும் நாடு செழிக்கும் நினைத்த காரியம் கைகூடும் ஆனால் என் அன்னைக்கு நீங்கள் பூசை போடவில்லை துர்கை பலி கேட்கிறாள் பத்ரகாளி பலி கேட்கிறாள் மகிழாசுரனை வதைத்த சண்டிகேஸ்வரி பலி கேட்கிறாள் என்று சனதக்காரன் ஆவேசத்துடன் ஆடிக்கொண்டே அலறினான் என்ன பலி வேண்டும் என்று பூசாரி கேட்டான் கேட்டால் கொடுப்பீர்களா என்றான் வெறியாடியவன் கொடுப்போம் கட்டாயம் கொடுப்போம் என்றான் பூசாரி மன்னர் குலத்து ரத்தம் கேட்கிறாள் ஆயிரங்கால அரச குலத்து ரத்தம் கேட்கிறாள் என்று வெறியாடியவன் கோர பயங்கர கூறலில் கூவினான் மேடைக்கு முன்னால் வீற்றிருந்த பழுவேட்டரையர் சம்புவரையர் மழவரையர் முதலிய பிரமுகர்கள் ஒருவருடைய முகத்தை ஒருவர் நோக்கினார்கள் அவர்களின் செக்க சிவந்த வெறி கொண்ட கண்கள் சங்கேதமாக பேசிக் கொண்டன சம்புவரையர் பூசாரியை பார்த்து தலையை அசைத்து சமிக்ஞை செய்தார் பூசாரி உடுக்கடிப்பதை நிறுத்தினான் வெறியாட்டம் ஆடிய தேவராளன் அடியற்ற மரம் போல மேடை மீது விழுந்தான் தேவராட்டி ஓடி வந்து அவனை தூக்கி எடுத்துக்கொண்டு போனாள் சபை மௌனமாக கலைந்தது வெளியில் எங்கேயோ தூரத்தில் நரிகள் ஓலையிடும் சப்தம் கேட்டது இத்தனை நேரம் பார்த்து கேட்டவற்றினால் பரபரப்புக்குள்ளாகியிருந்த வந்தியத்தேவன் நரிகள் ஓலையிடும் சப்தம் வந்த திசையை நோக்கினான் அங்கே அந்த மாளிகையின் வெளி மதல் சுவரின் மீது ஒரு தலை தெரிந்தது அது ஆழ்வார்க்கடியானுடைய தலைதான் ஒரு கணம் வந்தியத்தேவன் ஒரு பயங்கர உணர்ச்சிக்கு உள்ளானான் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய தலையை வெட்டி அந்த மதில் மேற் வைத்திருந்தது போல ஒரு பிரம்மை உண்டாயிற்று கண்ணிமைகளை மூடி திறந்து பார்த்தபோது அந்த தலை அங்கே காணவில்லை அத்தகைய வீண் சித்த பிரம்மைக்கு தான் உள்ளானது குறித்து வெட்கமடைந்தான் அவன்